2022 সালের 7 আগস্ট আত্মহননের আগে নিজের ফেসবুকে এমন স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্টম ব্যাচের ছাত্র তানভীর আহমেদ তুশার জুয়ার মার পেছে পড়ে শেষমেশ নিজের জীবনের হিসাব টাই মেলাতে পারেনি অর্থনীতির এই ছাত্র বেরোবি ইউনিভার্সিটির একজন স্টুডেন্ট সেও কিন্তু এই অনলাইন জয় আসক্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছিল শেষ পর্যন্ত কুষ্টিয়া জেলা স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক রোকসানা খানুমকে জীবন দিতে হয়েছিল নিজের ভাতিজার হাতে 2022 সালের 7 নভেম্বর কুষ্টিয়া শহরের নিজ বাসায় ভাতিজা নওরোজ কবির নিশাতের হাতে নৃশংসভাবে খুন হন তিনি নিঃসন্তান রোকসানা যে এতিম ভাতিজাকে সন্তানের স্নেহে বড় করেছিলেন জুয়ার নেশা সেই সন্তানকেও একটা সময় অমানুষ বানিয়ে দেয় रंगपुर बदरगंज सर्वशांत एक जुवक निज बाड़ी टे জমি বিক্রির এই বিজ্ঞাপন জুয়ায় আসক্ত সেই যুবক এখন এলাকা ছাড়া মা বাবা মারা যাবার পর তাদের রেখে যাওয়া অঢেল সম্পত্তি বিক্রি করেছেন আর ঢেলেছেন জুয়ার দানে বাকি আছে শুধু এই ভিটে বাড়ি এখন সেখানেও ঝুঁকছে বাড়ি সহ জমি বিক্রির সাইনবোর্ড কেন বিক্রি করেছে জানেন खुन <laughs> কেউবা সর্বস্ব বিক্রি করতে বিজ্ঞাপন টানিয়েছেন এই ঘটনাগুলো ভিন্ন ভিন্ন হলেও এর মূল কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু একটাই জুয়া হ্যাঁ ডিজিটাল যুগের অনলাইন জুয়া তথ্য বলছে দেশি বিদেশি এক বা একাধিক চক্র সারা দেশে অনলাইন জুয়ার জাল বিছিয়ে হাতিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা আর এই অপকর্ম বাস্তবায়নের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে শত শত এজেন্ট এই অনুসন্ধানে নেমে আমরা দেখতে পাই এই অনলাইন জুয়ার মূল টার্গেট মূলত স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া কিশোর তরুণ নয়তোবা গ্রামগঞ্জের উত্তি যুবক ফলে তাদের সামাজিক অবস্থান এবং সাংবাদিকতার নীতি নৈতিকতা মেনে আমরা তাদের নাম পরিচয় গোপন রেখেছি কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতা আমাদের অনুসন্ধানের পথ দেখিয়েছে রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলা এবার বেট করছে তিন হাজার নয়শো আটাত্তর জন টোটাল বেট সাত লক্ষ চব্বিশ হাজার আপনি কত দেখছেন সর্বোচ্চ আমি নিজের চোখে এক কোটি পর্যন্ত দেখছি বেট হওয়া পনেরো সেকেন্ড পর পর আবার ওরকম বেট হয় এলাকার অনেক স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থীর মতো এই কিশোরও মেতেছেন অনলাইন জুয়ার ভয়াল খেলায় এখন কতজন এক সময়ের এই ফার্স্ট বয় এখন ঠিক মতো স্কুলেই যায় না দিনভর মেতে থাকেন অনলাইন জুয়ায় জানতে চাই কিভাবে এই অনলাইন জুয়ায় আসক্ত হলেন বন্ধুর সাথে ধরছিলাম এক হাজার টাকা বেট করছিলাম তার সাথে না অনলাইনে না না সরাসরি পরে এক বড় ভাইয়ের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে এভাবে বাজি ধরলে কি হয় ফ্রেন্ডে ফ্রেন্ডে ঝগড়া আবার টাকা না দেওয়ার একটা সমস্যা থাকে তুমি এই সাইডে খেলতে পারো এগুলো কখনো কারো টাকা মারে না টাকা সাথে সাথে পেমেন্ট করে দেয় রেট থাকবে ওই রেট অনুযায়ী তোমাকে টাকা দিবে তো এইভাবে ভাইয়ের কথা শুনে প্রথমে আসা প্রথমে দিক ক্রিকেট খেলতাম পাঁচশো একশো দুইশো একশো এরকম খেলার পর আরেক বড় ভাইয়ের মাধ্যমে জানা এখানে নাকি কেসিনো আছে সিনো এমন একটা জিনিস আপনি আপনার নিজের মাইন্ডটাকে কন্ট্রোলে করতে পারবেন না আপনার কাছে এক টাকা আছে মনে হবে যে টাকাটা ঢুকাই হয়তো বা এক দিয়ে আপনি 
10000 taka ba 15000 taka ber korte parbe emon ekta mon manoshikota sob shomoy theke jay tar porer golpo ta nijeke dhongsho ar poribar ke shorboshanto korar choto thekei baba amar onek pochonder ekjon chhele chilam jehetu amar lekha pora bhalo chilo baba amar kach theke mithya bole onek taka nisi phone kinar kotha bole 20000 taka nilam 20000 taka ai abar loss abar jua khele ha jua khele abar bolchilam je phone lagbe bhalo bhabe bujhanor por তাদের যার খেলব না এরকম করতে করতে তাদের কাছ থেকে অনেক টাকাই নিছি তারা আমার পরিবার যেমন আমার প্রতি আসক্ত তেমনি আমি এই জুয়ার প্রতি এরকম আসক্ত হয়ে গেছিলাম যার কারণে আমার আজকে পরিবার অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে কত লাখ টাকা গেছে আপনার আমার প্রায় চার পাঁচ লাখ টাকা গ্রামের মধ্যে সবথেকে আমাকেই সবথেকে ভালোবাসতো গ্রামের লোকজনের এখন আমি তাদের চোখে ঘৃণিত একজন নাম পরিচয় গোপনে রেখে আমাদের সাথে কথা বলেন উচ্চ মাধ্যমিকের এই শিক্ষার্থীও মধ্যবিত্ত পরিবারের এই কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থী বলছেন জুয়ার বোর্ডে তিনি হেরেছেন পাঁচ লাখ টাকা এখন এই পর্যায়ে এসে অনুশোচনায় পড়ছেন ফ্রেন্ডের কাছ থেকে শেখা শেখার পরে বুঝতাম না কম কম করে খেলছিলাম পরে আস্তে আস্তে আসক্ত হয়ে গেলাম মানে খেলতেই থাকলাম খেলতেই থাকলাম লাভ হয়েছিল লাভ লাভের কারণে লোভ বাড়লো একটা পর্যায়ে আসি আর কি মানে সব কিছু শেষ হলো আপনি যদি দিনে দুশো টাকা দুশো টাকা পরিশ্রম দিয়ে কামাই করেন অর্জন করেন যদি সেটা আপনি নিয়ে এসে বাসায় খেয়ে দিয়ে শুয়ে দেখেন এটা আপনার অনেক লাভ আছে জুয়া খেলার থেকে জুয়া খেললে আপনার আজকে পাঁচশো টাকা লাভ হলে কালকে এক হাজার টাকা যাবে জানতে চাই অনলাইন জুয়ার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক কোনটি আসলে বুঝতে পারি যে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি বা আমি লেগে যায় খারাপ হচ্ছি এবার আসলে বাসার আশেপাশে লোকের জন্য আমি খারাপ হচ্ছি এখন আসলে কী করা উচিত এই মুহূর্তে আমি এখান থেকে কেমনে বের হবো কী করবো আসলে এই মানে এটা একদম মানে এটা বিষয়টা অনেক ডিপ্রেশন দেয় শুধু এই দুই শিক্ষার্থী নয় দেশের প্রায় সবগুলো জেলাতেই নানান বয়সী নানান পেশার মানুষ আটকা পড়েছেন জুয়ার জালে তারা স্কুলে এবং এমনকি মাদ্রাসা কারিগরি প্রতিষ্ঠান এবং কলেজে বিশেষ করে অ্যাডলোসেন্ট যে বাচ্চাদের নিয়ে আমরা কাজ করি মূলত মাধ্যমিক সেক্টরে এই বাচ্চাগুলো কিন্তু এর শিকার এবং তাদেরকে এরা টার্গেট করে অনেক হয়তো বাবা মা এখনও টেরে পায়নি যে তার বাচ্চা ভিতরে ভিতরেই খেলাটি খেলতেছে একটা সময় গ্রামগঞ্জে জুয়া সীমিত ছিল ক্যারাম লুডু কিংবা তাসের আসরে আসর বসত কোনো নির্জন জায়গায় পুরাতন ভবন এমনকি বনে জঙ্গলেও এরপর সময়ের সাথে জুয়াও হয়েছে ডিজিটাল বিভিন্ন অ্যাপসের মাধ্যমে চলে এসেছে মোবাইলে মোবাইলে ফলে কে কখন কোথায় এই অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে যাচ্ছেন সেটা ধরাও বেশ মুশকিল সবচেয়ে আতঙ্কের বিষয় এই অনলাইন জুয়ায় শত শত কোটি টাকা চলে যাচ্ছে বিদেশেও কেন গ্রামগঞ্জে এই অনলাইন জুয়া থামানো যাচ্ছে না জানতে আমরা কথা বলি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ইমদাদুল হকের সাথে তিনি নিজেও জমি কিনেছেন জুয়ায় সর্বশান্ত হওয়া তার ভাতিজার কাছ থেকে সারাদিন এই মোবাইলে টিপে কি জন্য খেলে লাখ লাখ টাকা চলে যায় এটাও জুয়ারে দৃশ্য এই জুয়া খেলে এটাও শেষ করে দিচ্ছে তো এটার জন্য হ্যাঁ কিনছি আমার নিজের ভাসতা তো আমি নিচ্ছি এটি কে সিনো না কি যেন কয় এইটাই খেলে এইটা ধ্বংস হয়ে গেছে এই যে আমার তো সবাই কমপ্লেন করে যে এলাকাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এলাকাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো উপায় তো নেই বাপ মায়ের কথা শুনে না আমার কথা কি শুনবে রংপুরের বদুরগঞ্জ উপজেলা দুই সন্তানের জনক কাপড় ব্যবসায়ী আকরামুল ইসলাম ব্যবসার আই দিয়ে সংসার চালিয়ে বেশ কিছু সম্পত্তিও কিনেছিলেন কিন্তু আকরামুলের পরিবার জানে না তিনি অনলাইন জুয়ায় আসক্ত হয়ে জমি জমা ব্যবসা সব হারিয়েছেন প্রথম প্রথম আর কি লোভ দেয় লাভবান দেখায় মানে করো বিশ টাকায় বিশ হাজার পাচ্ছে পঞ্চাশ হাজার পাচ্ছে পরে দেখা যাচ্ছে ওই পঞ্চাশ হাজার না আরও দুই চার লাখ টাকা ওখানে চলে গেছে আমার না হইলেও গরিবেলা না হইলে পঞ্চাশ লাখ টাকা গেছে আমারই মানুষের কথা বলবো না আমারই চলে গেছে আর আমার হ্যাঁ আর আমার এই বাজারেই মনে করো অনেক ছেলে এরকম ধ্বংস হয়ে গেছে অনেক ছেলে ঢাকা পালাত বিভিন্ন জায়গায় চলে যা আছে এই শুধুই যে অনলাইন যুগার কারণে এই যুগার কারণে মনে করো মারামারি কাটাকাটি মামলা মহাবিদ্যালয় পরে পড়তে হয় এটা আমাদের চোখের দেখা এই যে যদি আগে যে বুঝতাম 
তাহলে এত টাকা যাইতো না জীবনটা সুন্দরভাবে চালাইতে পারতাম এখন এই যে সব সময় অশান্তির মধ্যে জীবন চালাতে পারতো এই যুগে খেলে আমি ঢাকা চলে গেছিলাম দুইবার ঋণের ঠেলায় মানুষের চাপে ফোন আমি ফোন বিক্রি করে ফেলেছিলাম আকরামুল বলছেন তার ব্যবসায় এখন লালবাতি দোকানে পড়ে আছে দুই বছর আগের মালপত্র এমনকি নিজের অ্যান্ড্রয়েড ফোনটাও বিক্রি করেছেন জুয়ার খপ্পরে পড়ে যোগা খেলে মনে করো সব শেষ দোকানে কিছুই নেই আগে দোকানে মাল ভরা ছিল এখন মনে করো বাড়িও অবস্থা খারাপ দোকানের অবস্থা খারাপ এমন কি পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন সবার বিশ্বাস হারিয়েছেন তিনি বাপ মা তো এখন ভালোভাবে দেখতেই পারে না ছেলে যোগা খেলে দশ টাকা সাহায্য চাইলে পাওয়া যায় না যে টাকা দিলে তো মাল তুলবে কি মাল তুলবে মাল তুলে মাল বেচে বা যোগা খেলবে তার মানে এখন আপনার কেউ বিশ্বাস করতে চায় বিশ্বাস বলতে কি কোনো যদি বিপদে পড়ে দশ টাকা সাহায্য দরকার কেউ দেবে না বাপের বাড়িতে কেউ না শ্বশুর বাড়িতে কেউ না এবার আপনাদের সামনে এমন এক চরিত্রকে হাজির করতে চাই যিনি নিজেকে ক্যামেরার সামনে আড়াল করতে চান না আমি অনলাইনে আগে মানে খেলাধুলা খেলতাম সুমন হোসেন স্থানীয় এই খামারি অকপটে তুলে ধরলেন তার অনলাইন জুয়ার অভিজ্ঞতার কথা প্রায় দশ লক্ষ টাকার মতো আমার চলে গেছে গরু গেছে দুই বিঘে মাটি গেছে তা যাই হোক আমি সবশেষে এটাই বুঝলাম যে এই খেলার জগৎটা ভালো না এতে অবিল অতিলম্বে বন্ধ করা দরকার হ্যাঁ আপনারা কেউ আর এই এই খেলাধুলে খেলতে আসবেন না আমি নিজেই ধ্বংস হয়ে গেছে আপনারা ধ্বংস হইয়েন না সুমনের মতো লক্ষ লক্ষ মানুষের ব্যবসাপাতি ধ্বংস হয়ে গেলেও অনলাইন জুয়ার মূল সদস্যরা কিন্তু থেকে যান আড়ালে আবদালে এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে চলে এই নেটওয়ার্ক কারা কোথায় বসে এসব নিয়ন্ত্রণ করে অনুসন্ধানে নেমে আমরা দেখতে পাই এই নেটওয়ার্কে ঢোকা সহজ নয় জুয়ারির বিশ্বস্ত না হলে এখানে অ্যাকাউন্ট খোলা কিংবা ডিজিটাল কারেন্সি পাওয়া বেশ কষ্টকর তবে অনুসন্ধানের স্বার্থে টিম থ্রি সিক্স ডিগ্রি এই নেটওয়ার্কে ঢোকার চেষ্টা করেছে আমরা জানতে পেরেছি কিভাবে চলে এই নেটওয়ার্ক আর এই টাকার শেষ গন্তব্য কোথায় ফিরছি একটা বিরতির পর বলছিলাম বাংলাদেশে জুয়ার নিষিদ্ধ হলেও বিভিন্ন ক্লাব অভিজাত এলাকা এমনকি ঘরের ভেতরে জুয়ার আসর বসানো নতুন কিছু নয় তবে সম্প্রতি ডিজিটাল জগতে এই জুয়া পেয়েছে ভিন্ন রূপ ফলে অনেক মানুষ নিজের সুবিধা মতো মোবাইল অ্যাপস কিংবা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে অ্যাকাউন্ট খুলে ঢুকে পড়ছে এই জুয়ার জগতে যে জগতের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীরও জানার সুযোগ থাকছে কম তবে অনুসন্ধানের স্বার্থে টিম থ্রি সিক্স ডিগ্রি এই জগতের গভীরে যেতে চায় লালমনিহাটের কালীগঞ্জ উপজেলা আমি বর্তমানে সাব এজেন্ট হিসেবে নাম পরিচয় গোপন রাখার শর্তে আমরা কথা বলি দুজন সাব এজেন্টের সাথে এজেন্টরাই শুরু করছে ফার্স্ট টাইম মানে শিখানো মানুষকে যেভাবে ফুড দেওয়ায় নেটওয়ার্ক তারপরে জানা দরকার এসব জুয়ার টাকার শেষ গন্তব্য কোথায় আসলে দেশে থাকতেছে না সবগুলো বাড়াতে চলে যাচ্ছে সহজ করে বললে একজন জুয়ারি জুয়া খেলতে প্রথমে 
যোগাযোগ করেন একজন সাব এজেন্টের সাথে বিশ্বস্ত হলেই তারপরই খোলা হয় অ্যাকাউন্ট সেই অ্যাকাউন্টে বাংলাদেশি টাকার বিনিময়ে যোগ করা হয় ডিজিটাল কারেন্সি বা কয়েন টাকার বিনিময়ে কেনা সেই ডিজিটাল কয়েন সাব এজেন্টের কাছে আসে মূলত মাস্টার এজেন্টের মাধ্যমে মাস্টার এজেন্ট এই টাকা অনলাইনে অর্থ আদান প্রদানের সুরক্ষিত কোনো ইলেকট্রনিক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন দেশের বাইরে থাকা এক বা একাধিক সুপার বা প্রাইম এজেন্টের কাছে সেকেন্ডে কুড়ি কুড়ি টাকা চলে যাচ্ছে এই যে আপনি দেখেন এখানে বারো কুড়ি টাকা জো আছে মোট পিলোয়ার খেলাচ্ছে সাত হাজার দুইশো বারো জন একটা গেমে শুধু তিরিশ সেকেন্ডে এবং আরও ওদের অনেক লোভনীয় গেম আছে শত শত গেম আছে এবার আমরা বিষয়টি আরও গভীরে গিয়ে বুঝতে চাই স্থানীয় এক যুবকের সহায়তায় আমরা অনলাইনে যোগাযোগ করি একজন সাব এজেন্টের সাথে পাঁচশো টাকার বিনিময়ে একটি অনলাইন জুয়ার অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়ার অনুরোধ করি তাকে টাকা পাঠানোর পরপরই একটি অনলাইন জুয়ার ওয়েবসাইটে খুলে দেয়া হয় অ্যাকাউন্ট জানিয়ে দেয়া হয় পাসওয়ার্ড আর এভাবেই আমরা ঢুকে পড়ি অনলাইন জুয়ার জগতে এবার সেই সাব এজেন্টের মুখোমুখি হবার পালা যিনি আমাদের এই জুয়ার অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিলেন রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলা তখন কেবল সন্ধান মেছে আমরা হাজির হই সাব এজেন্ট জুয়েল আহমেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে খোলা চোখে দেখলে এটা একটা ইলেকট্রনিক হার্ডওয়্যারের দোকান কিন্তু এর আড়ালেই চলে লক্ষ লক্ষ টাকার অনলাইন জুয়ার লেনদেন তিনি সব অস্বীকার করছেন এবার তাকে জুয়ার অ্যাকাউন্ট খুলে দেয়া আর টাকা রিচার্জ করে দেয়ার বিষয়টি বলতেই তিনি নিজের মোবাইলে থাকা জুয়ার অ্যাপস ডিলিট করতে শুরু করেন এবার আমরা জুয়েলকে তার সাথে কথোপকথনের স্ক্রিনশট দেখাই কি বলবেন তিনি জানি না কিন্তু টাকা নিয়ে গেছে আমার কাছ থেকে এটা দেশের জন্য লস কিনা হ্যাঁ তা বলে তো লস ইনি বলুক আর অন্য কেই বলুক এটা দেশের জন্য অবশ্যই ক্ষতি জুয়াটা দেশের জন্য ক্ষতি না যেহেতু আমাদের দেশের টাকা বাইরে দেশে চলছে এনার মাধ্যমে হোক আর যারের মাধ্যমে হোক রংপুর মহানগরের লাকিপাড়া আনোয়ার হোসেন ও কাজলি বেগম দম্পতির বড় ছেলে মোহাম্মদ কামরুজ্জামান পেশায় অটোচালক পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছেলেটি এখন শুধুই ছবি গত পয়লা এপ্রিল ইফতারের পর একটি বিয়ের ভাড়া নিয়ে যাবার কথা বলে বের হন কামরুজ্জামান এরপর আর ফেরেননি চার দিন পর উদ্ধার হয় তার মরদেহ ঘেরা মাসে তারা যুগে খেলে দিন করে হারিয়ে গেছে হারিয়ে যাওয়ার কারণে টাকার প্রয়োজনে আমার ছেলেকে ডাকে নিয়ে যা মারি ফেলাইছে অটোটা চিন্তাই করে নিয়ে ঘটনার পরপরই ফাইয়াজ শাকিল হাসান ও রাশেদ নামের তিন যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ জানতে চাই কেন এই হত্যাকাণ্ড তার কয়েক বন্ধু এইরকম জুয়া খেলতে খেলতে নিঃস্ব হয়ে যায় এবং তার নিয়ারেস্ট ফ্রেন্ড ছিল সেই এই অটোচালক কামরুল তাকে তারা ব্ল্যাকমেইল করে ভাড়ার কথা বলে নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করে এবং তার অটোটা 
তারা নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে সেই টাকার জোয়ার যে টাকা সেটা তারা জোগাড় করেছে সহজ করে বললে তিন যুবক অনলাইন জোয়ার টাকা জোগাড় করতে গিয়ে একজন নিরীহ অটোচালক কামরুজ জামানকে হত্যা করতে কোনো দ্বিধা করেননি একবার ভেবে দেখুন এই অনলাইন জোয়ার আসক্তি কোন পর্যায়ে গেলে একজন জলজ্যান্ত মানুষকে খুন করে ফেলা সম্ভব এখন প্রশ্ন হল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আইন কানুন বিটিআরসি স্থানীয় প্রশাসন জনপ্রতিনিধি সবাই তো আছেন কিন্তু কেন তারপরেও নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না এই অনলাইন জুয়া ফিরছি একটা বিরতির পর পৃথিবীর অনেক দেশে জুয়া আইনগত বৈধ হবার কারণে দিনকে দিন অনলাইনে এর ব্যাপ্তি বেড়েই চলছে ওয়ার্ল্ড গ্যাম্বলিং মার্কেটের তথ্য উল্লেখ করে বিবিসি বলছে দু সালে সারা পৃথিবীতে অনলাইন জুয়ার বাজার মূল্য ছিল ছয় হাজার তিনশো তেপ্পান্ন কোটি মার্কিন ডলার তবে স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের সংবিধানে এই জুয়াকে নিরোধ করা হয়েছে একই সাথে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনেও এই জুয়া খেলা নিষিদ্ধ এখন প্রশ্ন হল একশো ছাপ্পান্ন বছর পুরনো একটা আইন দিয়ে কি এই ডিজিটাল যুগের অনলাইন জুয়া নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে আরও দুজন ভুক্তভোগীর সাথে কথা বলা যাক রংপুর সদরের গণেশপুর এলাকা এই ছাপরা ঘরটিতে স্ত্রী সন্তান নিয়ে থাকতেন জাহানুর আলম ছোট্ট ব্যবসা করে কোনো রকম সংসার চলছিল তার দুবছর আগে পরিচিত বন্ধু বান্ধবের পাল্লায় পড়ে অনলাইন জুয়ায় আসক্ত হন জাহানুর নিজের অ্যান্ড্রয়েড ফোন না থাকলেও ঋণ করে নিয়মিত বন্ধু বান্ধবের ফোনে অনলাইন জুয়া খেলতেন তিনি একটা সময় ধার দেনায় জর্জরিত হয়ে বেছে নেন আত্মহননের পথ এটা আমি চাই সরকার থেকে যাতে এটাকে যে কোনো ভাবেই হোক উঠায় নেয় যেন যে কোনো মূল্যে যেভাবেই হোক না কেন এটা যেন না থাকে এই বাংলাদেশে বাংলাদেশে কেন এই পৃথিবীতেই যেন এটা না থাকে আর কেউ যাতে এই কাজ না করে এইভাবে জুয়া খেলে যেন ইনগ্রস্ত না হয় যাই হোক না কেন এরকম আত্মহত্যা যেন না করে তার পরিবার তাকে যেন সাগরে না ভাসায় দেয় আমরা যে কষ্টটা পাচ্ছি আর কেউ যেন সেই কষ্টটা না পায় আমি এইটাই চাই কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মনিরুল ইসলামও অনলাইন জুয়ায় আসক্ত ছিলেন চায়ের দোকানে বন্ধু বান্ধবের পাল্লায় পড়ে তিনিও ঢুকে পড়েন জুয়ার দুনিয়ায় ফলাফল ঋণের চাপে পিষ্ট হয়ে তিনিও অভিমানে দুনিয়া ছাড়েন খেলতে খেলতে এক সময় দেখা হাইরে হাইরে একটা নিজের উপরে ঘৃণা চলে আসে ঠিক আছে তখন দেখা একটা দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে এখন তো সংসারে ক্ষতি হয়েছে তার তিনটা বাচ্চা আছে তাদের ভবিষ্যৎ আছে আমার এইগুলা তো ধরেন আমার ভাইটা তো মারা গেছে আমি এইগুলো একটু ঘৃণা করি যার কারণ আমিও এই বিষয় আগাই না পরিবারগুলো না চাইলেও কি জুয়ায় জড়িয়ে পড়া ঠেকানো যাচ্ছে বিশেষ করে গ্রামগঞ্জের কিশোর তরুণ কিংবা জুয়ার টানে হঠাৎ বড়লোক হবার স্বপ্নে বিভোর কোন গ্রামীণ তরুণ অনলাইনে জুয়া খেলাটাকে আমরা কিন্তু এটাকে ইট ইজ এটাকে এক ধরনের মাদকাসক্তের মতো এটাকে আমরা বিচার বা বিবেচনা করি এমন একটা অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে দুইটা কারণে একটা হলো লোভ আর একটা হলো আসক্তি ঘটনা ঘটবে গণমাধ্যমে প্রকাশ পাবে চারপাশে আলোচনা হবে এরপরে আমরা আসলে নড়ে চড়ে বসি এভাবে তো আসলে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না আঠারো মে দু রাত তখন দশটা গোপন তথ্যের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া র্যাব অফিস থেকে একটি দল অভিযানে বেরিয়েছে তাদের কাছে খবর আছে কুষ্টিয়া সদরের মোল্লা দেঘরিয়া এলাকায় একটি চায়ের দোকানে বসে আছেন একজন মাস্টার এজেন্ট অভিযানে সেই মাস্টার এজেন্ট এস এম মাহমুদুল হাসান অ্যানিকে আলামত সহ আটক করে র্যাব দেয়া হয় ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনে মামলাও সে হচ্ছে নিজে একজন মাস্টার এজেন্ট আরও পার্টনার আছে যেগুলোর নাম ওরা ওইভাবে বলতে চায় না আমরা আরও কিছু নাম পেয়েছি যাদের বিরুদ্ধে অভিযান আমাদের 
অব্যাহত আছে আমরা ওদেরকে ধরার চেষ্টা করছি এই টাকা তো সব বিদেশি পাচার হয়ে যাচ্ছে এটা তো যারা খেলছে ওরা নিজেরাও বুঝতে পারছে না ওদের অজান্তেই দেশের টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে তবে এই অনুসন্ধান সম্প্রচারের আগ পর্যন্ত সেই মাস্টার এজেন্ট ছাড়া আর কাউকেই ধরতে পারেনি র্যাব এবার দেখা দরকার জুয়া বন্ধে এদেশের আইন কি বলে স্বাধীন হওয়ার পর উনিশশো সালে বাংলাদেশের সংবিধানে জুয়া খেলা নিরোধ করা হয় সংবিধানের আঠারো অনুচ্ছেদে বলা হয় গণিকাবৃত্তি ও জুয়া খেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রচলিত আইনেও জুয়া খেলা অবৈধ যদিও আঠারোশো সাতষট্টি সালের সেই ব্রিটিশ আমলের আইনে সাজার পরিমাণ খুবই নগণ্য যেখানে এই অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি তিন মাসের কারাদণ্ড প্রশ্ন হল যে জুয়া প্রযুক্তি নির্ভর সেই জুয়া কি একশো ছাপ্পান্ন বছরের পুরনো আইন দিয়ে মোকাবেলা করা সম্ভব বর্তমানের যে অনলাইন জুয়া এটার বিরুদ্ধে আসলে তেমন আইডি কাঠামো আমাদের কাছে নেই এই মুহূর্তে আপনারা জানেন জুয়া আইনের ইগুলো কিন্তু খুব কম শাস্তি খুব কম এখনও আপনার যে আঠারোশো সালে যে বঙ্গীয় জুয়া আইন সেটাতে মাত্র পঞ্চাশ টাকা জরিমানা মেট্রোপলিটন অ্যাক্টে সেটা হয়তো দুই হাজার টাকা জরিমানা এইরকম বাট এটার জন্য একটি অনলাইন ভিত্তিক কঠোর একটি আইন হওয়া দরকার এবং এটা আমি যতটুকু জানি এটা কার্যক্রম শুরু হয়েছে যে পানি ট্রানজেকশন করে অনলাইনে অবৈধভাবে সেটাকে আমরা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বিভিন্ন আইনে ফেলে আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু মূল যে অপরাধ গ্যামলিং এটার বিরুদ্ধে আমরা কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারছি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এই কর্মকর্তার কথা একেবারেই উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না আবার এটাও ঠিক আইন শুধু কঠোর কিংবা সংশোধন করলেই চলবে না এর যথাযথ প্রয়োগ দরকার এই অনলাইন জুয়ারিরা সামাজিক কিংবা রাজনৈতিকভাবে যতই প্রভাবশালী হোক না কেন তাদের শনাক্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে মনে রাখা জরুরি এই অনলাইন জুয়াকে যদি নিয়ন্ত্রণ করা না যায় তাহলে অর্থ পাচারের পাশাপাশি দেশের তরুণ প্রজন্মকে ধ্বংস করার দায় সকলকেই নিতে হবে প্রদর্শক আপনাদের কাছে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য কিংবা অভিযোগ থাকলে আমাদেরকে জানাতে পারেন আমাদেরকে জানাতে পর্দায় দেখানো এ মাধ্যমগুলোতে যোগাযোগ করুন আজ তাহলে এ পর্যন্তই তবে মনে রাখবেন কথা কিন্তু একটাই ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন